就是要互相伤害。大家好，欢迎来到我的频道。今天我们要深入探讨一个非常有效的公路车爬坡训练课表 Temple Block 三。这个课表经过精心设计，旨在提高我们的功率输出和爬坡能力。整个训练分为五个阶段。每个阶段都有其独特的目的和挑战，我会带大家逐步了解每个阶段的细节，特别是第二和第四阶段，因为这两个阶段是提升我们骑行表现的关键。我们先从第一阶段开始，这个阶段主要是用来热身，目的是逐步提高我们的心率，为后续的高强度训练做好准备。具体来说，这个阶段包括两个部分，首先。我们会以 45% 的 FTP 进行3分30秒的踩踏，这个强度相对较低，主要是为了唤醒我们的肌肉，让血液流动起来。接着，我们会以 50% 的 FTP 进行4分30秒的踩踏，稍微提高强度，进一步增加心率，让我们的身体进入工作状态。这个阶段的重点在于循序渐进的提升强度。让我们的身体逐渐适应即将到来的高强度训练。我们要确保在这个过程中保持稳定的呼吸和良好的骑行姿势，以防止受伤。接下来是第二阶段，这是整个训练课表中最具挑战性的一部分。在这个阶段，我们会进行间歇训练，这对提升我们的爆发力和耐力有极大的帮助。首先，我们会以 125% 的 FTP 进行10秒钟的高强度冲刺。这种高强度的短时间冲刺有助于激活我们的快肌纤维，增强肌肉的瞬间爆发力。紧接着，我们会以 55% 的 FTP 进行3分钟的恢复骑行，这是让我们的心率稍微降下来，准备迎接下一个高强度冲刺。第二阶段的间歇训练会重复几次。每次冲刺的强度逐渐增加。第二次冲刺是以 130% 的 FTP 进行10秒钟，然后再进行3分钟的恢复骑行。接下来是 135% FTP 的10秒钟冲刺，然后再是3分钟的恢复。最后一次冲刺，我们会以 140% 的 FTP 进行10秒钟，再进行最后3分钟的恢复骑行。这种间歇训练的设计不仅能够提高我们的最大摄氧量 VO2 max， 还能提升我们在高强度下持续作战的能力。在每次冲刺中，我们需要全力以赴，确保每次都能达到指定的功率输出；而在恢复期，我们需要尽量放松，让心率降到合理范围内，这样才能在下一次冲刺中再次发挥出最佳状态。第三阶段的训练强调的是稳定的功率输出和节奏感。这个阶段的设计目的是帮助我们提高长时间保持稳定功率的能力。首先，我们会以 50% 的 FTP 进行三分钟的踩踏，这个强度相对较低，主要是为了让我们的肌肉适应并逐渐进入状态。接着，我们会以 60% 的 FTP 进行三分钟，这个强度稍微提高。进一步增加我们的心率和肌肉负荷。在这之后，我们会以 70% 的 FTP 进行三分十秒的踩踏，这个强度已经接近我们的乳酸阈值 （lactate threshold）， 对于提升我们的有氧耐力非常有帮助。最后，我们会以 60% 的 FTP 再进行三分十秒的踩踏，这是让我们的身体在高强度之后稍微恢复，同时保持一定的功率输出。这个阶段的训练目的是提高我们的有氧耐力和节奏感，让我们能够在长时间的骑行中保持稳定的功率输出。这对于长距离的爬坡挑战非常重要，因为稳定的功率输出能够帮助我们更有效的分配体力，避免在中途出现疲劳崩溃的情况。接下来是第四阶段，这个阶段是整个训练课表中最具挑战性的部分之一。旨在提高我们的耐力和持久功率输出能力。首先，我们会以 83% 的 FTP 进行20分钟的踩踏，这个强度非常接近我们的乳酸阈值，对于提升我们在高强度下持续作战的能力有极大的帮助。在这个强度下，我们的身体会产生大量的乳酸
。因此，我们需要学会如何在这种情况下有效的排除乳酸并保持稳定的功率输出。接着，我们会以 55% 的 FTP 进行8分钟的恢复骑行。这个过程中，我们的目标是让心率和乳酸水平逐渐下降，为下一个高强度的踩踏做准备。恢复期间。我们要保持平稳的呼吸和良好的骑行姿势，以便在后续的训练中能够发挥最佳状态。在恢复之后，我们会再次以 83% 的 FTP 进行20分钟的踩踏。这次的踩踏对我们的身体和心智能力都是一次巨大的考验，因为我们需要在已经有些疲劳的状态下，依然保持高强度的功率输出。这样的训练能够显著提高我们的有氧耐力和乳酸阈值，让我们在实际的爬坡挑战中能够更加从容应对长时间的高强度骑行。最后，我们进入第五阶段，这是整个训练的冷却阶段。这个阶段的目的是让我们的身体逐渐恢复，减少训练带来的疲劳。首先，我们会以 55% 的 FTP 进行四分钟的踩踏，这个强度较低。主要是让我们的心率逐渐下降，开始进入恢复状态。接着，我们会进行一系列逐渐降低强度的踩踏，依次是一分四十秒的百分之五十 FTP， 一分四十秒的百分之四十八 FTP， 最后是一分四十秒的百分之四十六 FTP。这个逐渐降低强度的过程，能够帮助我们的身体逐步适应训练后的恢复状态。同时，也能够有效地排除肌肉中的乳酸，减少训练带来的延迟性肌肉酸痛 （DOMS）。在这个阶段，我们需要保持稳定的呼吸和放松的心态，让身体完全放松下来，为下一次训练做好准备。总结来说 ，Temple Block 三课表是一个非常全面的爬坡训练计划，它通过不同强度和时间的间歇训练，系统地提高我们的爆发力。有氧耐力和持久功率输出能力，每个阶段都有其特定的训练目标。通过循序渐进的训练方法，我们能够逐步提升自己的骑行能力，应对各种爬坡挑战。希望今天的分享对大家有所帮助。如果你喜欢这个视频，记得点赞和订阅我的频道，这样你就不会错过任何新的训练分享。我们下次见。
Yeah. 